హలో వెల్కమ్ టు విజయ కృష్ణ ఛానల్ ఈరోజు మనం పూరి కూర ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం వీటి కోసం మనం బంగాళదుంపలు పచ్చి బటర్ నీళ్ళు ఇలా ఉడకబెట్టి రెడీగా పెట్టుకోవాలి అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు అల్లం తురుము రెడీగా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం ఆవాలు కొంచెం జీలకర్ర వేసి బాగా వేయించుకోవాలి పోపు వేగాక ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి ఇందులో కొంచెం అల్లం తురుము వేసుకోవాలి అల్లం వేసుకోవడం వల్ల కూరకి మంచి ఫ్లేవరు మంచి టేస్ట్ కూడా వస్తుంది ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి మనకి ఎంత కారం కావాలో ఇంకా కూరకి ఇదే కదా వేరే కారం వేయం పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇది కూడా కొంచెం ఫ్రై అవ్వంగానే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకొని ఒక నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం ఫ్రై అవ్వంగానే మనం సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు కూడా వేసేసుకోవాలి అలాగే ఉడికించిన పచ్చి బటర్ నీళ్ళు కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కూరకి సరిపడా వాటర్ పోసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి వాటర్ మరుగుతూ ఉండగా మనం ఈ బంగాళదుంపల్ని ఇలా స్మాష్ చేయాలి మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం ముక్కలుగా ఉండేటట్టు స్మాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి అది కూడా దీంట్లో వేసేసి మొత్తం ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కర్రీకి సరిపడ సాల్ట్ వేసేసుకోవాలి ఈ సాల్ట్ అంతా కూరకి పట్టేటట్టు మొత్తం ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒక టూ త్రీ స్పూన్లు శనగపిండిలో కొంచెం నీళ్లు పోసి కలుపుకొని అది కూడా ఇందులో వేసేసుకోవాలి మనకి గ్రేవీ రావడం కోసం కొంచెం చిక్కబడటం కోసం ఇలా శనగపిండి కూడా వేసుకోవాలి మొత్తం ఒకసారి కలిపేసేసుకొని మూత పెట్టేసి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు కూర కొంచెం దగ్గర పడింది ఇంకొక నిమిషం మళ్ళీ మూత పెట్టేసి ఉడికించుకుంటే శనగపిండి అంతా పచ్చివాసన అంతా పోయి చక్కగా ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి కూర రెడీ అయిపోయింది పూరి కూర రెడీ అయిపోయింది ఇది పక్కన పెట్టేసుకొని నేను ఒక రెండు పూరీలు కూడా రెడీ చేసే ఉత్త కూర అయితే చూస్తే బాగుండదు కదా అందుకని ఒక రెండు పూరీలు కూడా వేసుకొని మనం పూరి కూర రెడీ చేసేసుకుందాం పూరి కూర 
రెడీ అయిపోయింది చాలా ఎమ్మీ ఎమ్మీగా ఉంటుంది మీరు కూడా డెఫినెట్గా ఇలాగే ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్